Bio-Schokoriegel Brownie. Davon nehme ich sechs Stück. Was ja irgendwie immer beim Kochen fehlt, ist so eine Tomatensauce. So ein Standardding. Und zum Abschluss noch ein schönes Bierchen. Oder gleich zwei. Das alles kann ich jetzt hier im Internet bestellen und kriege ich auch angeblich ultra schnell geliefert. Innerhalb von Minuten heißt es. Für mich persönlich ist es natürlich total praktisch, aber ein anderer Mensch muss sich jetzt natürlich meinetwegen total stressen. Und auch sonst, wie sozial oder asozial sind solche Lieferdienste? Das will ich heute rausfinden. Vorher will ich aber natürlich erstmal gucken, können die das überhaupt einhalten? Nee, krass. Der hat das jetzt echt innerhalb von acht Minuten geschafft. Das ist doch Wahnsinn. Hi. Sorry fürs Warten. Ich habe überhaupt nicht gewartet. Wunderbar, weil ich etwas gebraucht habe bis hierher. Wirklich? Sie haben doch zehn Minuten angegeben und haben es in acht Minuten geschafft? Ja, manchmal geben wir etwas mehr an für alle Fälle. Aber das muss doch voll stressig für Sie sein, wenn Sie zehn Minuten oder noch weniger haben, um etwas zu liefern. Nein, wir versuchen immer schneller zu sein. Haben es gern, wenn Sie nicht warten müssen. Und was sagen die Leute, wenn sie sich etwas verspäten? Manchmal stellen sie Fragen. Wenn sie mit dem Service unzufrieden sind, merkt man das schon ihren Gesichtern an. Sie reden in der Regel nicht viel. Okay. Das ist schon alles. Ich habe zum ersten Mal bestellt und ich hatte auch so ein bisschen schlechtes Gefühl dabei, weil ich dachte, jetzt muss sich einer meinetwegen total stressen. Können Sie mein schlechtes Gewissen verstehen? Ja, aber keine Sorge. Ich mache das schon gern. Freue mich doch auch, wenn es den Leuten gefällt. Okay, dann vielen Dank. Tomatensauce und die sechs Schokoriegel. Ja, alles drin. Und bezahlt habe ich dafür übrigens die ganz normalen Preise wie im Supermarkt plus eine Liefergebühr von nur 1,99 Euro. Wie kann sich das rechnen? Gerne hätte ich das die Unternehmen selber gefragt. Aber ich merke schnell, als Journalistin findest du bei diesen Start-ups keine direkten Ansprechpartner. Es gibt keine Telefonnummern und nur Sammelmailadressen. Sowohl bei Gorillas als auch bei Flink. Ich frage mehrmals nach und bekomme dann von beiden nach wirklich langer Zeit die Antwort, sorry, Dreharbeiten sind im Moment nicht möglich. Der Mann, den ich jetzt treffe, kennt das schon. Hallo, hi. Julia Chet, HR. Hallo, Heiner Heiland. Herzlich willkommen in Frankfurt. Heiner Heiland ist Experte in Sachen Online-Lieferdienste. Und er hat auch schon selbst als Fahrer gearbeitet. Also ich habe immer noch das Gefühl, die Lieferdienste schießen tatsächlich so wie die Pilze aus dem Boden. Und gängiger Gedanke ist ja, Mensch, wenn es so viele gibt, dann muss ich das ja irgendwie rechnen, oder? Ja, das ist leider nicht der Fall, dass es sich rechnet. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, die meisten von diesen Lieferdiensten keinen Profit erwirtschaften. Sie machen quasi keinen Plus. Also da wird ganz viel Geld irgendwie reingebuttert. Und es wird versucht, ganz schnell ganz viele Möglichkeiten zu schaffen, ganz viele Kunden möglichst schnell zu gewinnen. Und dann in der Zukunft vielleicht irgendwann mal die Preise ein bisschen heben zu können und damit dann irgendwie in die schwarzen Zahlen ein bisschen Gewinne erwirtschaften zu können. Aber gerade ähm, macht da noch niemand Gewinne, das sind alles nur rote Zahlen. Das wird quasi eine Milliarden von Euro quasi verbrannt. Wo kommt denn die Kohle her, die hier offensichtlich jeden Tag wirklich verbrannt wird? Das Geld, das Kapital, was diese Unternehmen, diese Plattform haben, kommt tatsächlich von überall der Welt her. Und quasi sind große Fonds, die Geld zusammen sammeln von Leuten, die das irgendwo anlegen wollen. Wissen die, dass die in sowas investieren? Weil ja. ich frage mich ja so ein bisschen, wer macht das überhaupt? Ja. Ja, die wissen ja das. also okay. die wissen das sehr wohl und diese Art der Investition nennt sich ja noch immer Risikokapital und das steckt im Namen schon drin. Es ist ein sehr riskantes Geschäft. So. Und dementsprechend ist auch immer schon die Erwartung, wie man das von Startups so kennt, so von ungefähr von zehn Startups wird das ein Startup machen und das wird dann erfolgreich werden. Dementsprechend investiert man dann in viele unterschiedliche Startups, auch mit so einem ganzen Fonds, mit ganz viel Geld, der ganz viel Geld gesammelt hat, international. Äh, 
investiert in ganz viele unterschiedliche Firmen und für die Start-ups. Und wenn dann eines dieser Start-ups wirklich erfolgreich ist, dann ist es kein Problem, wenn die neuen anderen Investitionen, die man gemacht hat, dann nicht funktioniert haben. Weil man hofft sich dann so viel Gewinn daraus zu schöpfen ähm, aus diesem einen erfolgreichen ähm, Unternehmen, das man da investiert hat. Was verdienen die Leute denn? Ja, die, die Leute Bayern. verdienen meistens immer so knapp über dem Mindestlohn so, und nicht mehr. Und dementsprechend, wenn man sich das überlegt, dass so eine Person dann eben knapp über den Mindestlohn verdient und diese Durchschnittsbestellungen eigentlich meistens jetzt bei diesen Lebensmittellieferdiensten so um die 25 Euro sind, dann merkt man schon, das wird ein bisschen eng, dass sich das trägt. Und deswegen versuchen sie natürlich auch ähm, gerade die Leute dazu animieren, dass sie möglichst mehr Sachen bestellen und nicht nur irgendwie die einzelne, das einzelne Sixpack oder irgendwie den Apfel, den man vergessen hat oder ja. sowas. Ich bestelle tatsächlich auch relativ viel online, aber ich hatte vor diesen ganz schnellen Lieferdiensten irgendwie immer so ein bisschen moralische Bedenken, weil ich gedacht habe, A, ich kriege noch nicht mal meinen Hintern für einen Schokoriegel hoch. Und B, wenn ich jetzt da auf den Knopf drücke, hat jemand anders meinetwegen ganz schön viel Stress, weil der innerhalb von 10 bis 15 Minuten aber mal richtig in die Pedale treten muss. Oder sehen Sie an diesem Trend auch irgendwie was Gutes? Naja, also vielleicht muss man so sagen, es ist schon so, dass es quasi diesen, es gibt eine Möglichkeit, es werden neue Arbeitsplätze geschaffen für Leute, die sonst nicht so viele Möglichkeiten haben. Ist das so? Das ist tatsächlich ja. so. Also wir sehen es schon, das ist eine Möglichkeit, einen Job zu bekommen für viele Leute, die sonst nicht so leicht einen Job bekommen. Aber gleichzeitig muss man sagen, diese Jobs auch immer eine Sackgasse. So, also es gibt da nicht so wirklich Möglichkeiten, damit weiterzukommen. Und es ist eine sehr anstrengende, auch eine gefährliche Arbeit. Also bei Wind und Wetter fährt man in der Stadt herum, ist im Verkehr und muss dann noch eben dieses Gewicht und sonst was in den vierten Stock hochtragen oder so. Also das sind meistens Mini- oder Midi-Jobs oder sowas. Das heißt, davon kann eigentlich niemand leben. Und in der Regel ist es dann immer nur so ein Nebenerwerb. Sie machen das schlechte Gewissen ja jetzt noch größer, wenn man da bestellt. Genau. Wobei, ich, ich habe ja heute bei zwei verschiedenen Aber Lieferdiensten bestellt, Gorillas und Flink. Und ich habe die Fahrer da mal auch ohne Kamera einfach mal gefragt, wie, wie, wie ist der Job für dich, so, so sozusagen als Privatkunde. Die waren eigentlich total begeistert. Das kann ich nachvollziehen. Mhm. Also tatsächlich, ich habe den Job ja auch selber gemacht, bin selber ausgefahren. Es macht schon Spaß. Natürlich, klar, man ist an der frischen Luft, man kann rumfahren, ähm, macht das eben auch nicht so viel, macht das mal so ein bisschen. Aber ich glaube, der entscheidende Unterschied ist dann ähm, erstens, wie oft muss man das machen und außerdem, wie abhängig bin ich von dieser Arbeit? Also habe ich eine Möglichkeit und es gibt natürlich viele Studierende, die das mal eben so machen und die aber auch sagen können, okay, der Job ist jetzt doch nichts mehr für mich. Aber dementsprechend gibt es eben auch viele, die tatsächlich dann auf diesen Job angewiesen sind und dann auch unter diesen widrigen und schwierigen Arbeitsbedingungen dann auch bei der schlechten Bezahlung trotzdem weiterarbeiten müssen. Das finde ich wirklich krass, dass die Lieferdienste im Moment noch überhaupt gar kein Geld verdienen. Und dass es ihnen einzig und allein darauf ankommt, möglichst als einziger auf dem Markt zu überleben. Das heißt, es braucht natürlich Investoren, die das ganze Geld jetzt nachschießen. Und es braucht natürlich auch die Leute, die die Hauptarbeit machen. Egal, ob es das schnelle Bier ist oder die Pizza nach Hause, es braucht Fahrerinnen und Fahrer. Die werden auch Rider genannt und ich darf heute mal eine begleiten. Hallo, hi. Julia. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, hi. Toll, dass ich heute mal mit dir mitfahren darf. Ja, ich freue mich auch. Sag mal, das ist hier schon deine ganze äh, Arbeitsmontur. Oh mein Gott, dein Rucksack ist ja riesig. Ja, da geht. Geht? Ja, das passt viele Sachen. Immer noch die Zeit, dass ich den mal kurz ja, teste, klar, wie schwer kann. schon der, der Rucksack Dann, an sich ist. Komm. Ja. Ja, also noch geht's, ne? Hat ja auch einen breiten Gurt. Ja. Aber ähm, man macht schon ordentlich den hier, oder? Na ja, also manche gehen Leute Geld bezahlen für Fitness. Ja, für Fitnessstudio. Ich gehe besser, ja. dass mir werden bezahlt für Fitness. Okay, Evgenia, für dich ist das Ausliefern ein Sport, sehr schön. Ja. Dann ähm, gebe ich dir dein Sportgerät mal wieder zurück. Bei Lieferando sind die Kurierfahrer fest angestellt. Evgenia arbeitet 30 Stunden in der Woche und die kann sie sich frei einteilen. Also die beste Job die Welt, sagen wir mal so. Was? Echt? Ehrlich. Dann triffst du neue Menschen, nette, dann lernst du Restaurant, dann lernst du Ortschaft. Und dann flitzt sie mir davon. Ich kann kaum mithalten und merke, das war eine Schnapsidee von mir zu glauben, ich könnte mich mit ihr unterwegs unterhalten. So, ich muss sie jetzt abholen. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Die Bestellungen geben das Tempo nun mal vor. Aber äh, was transportierst du jetzt? Eine Pizza? Ja, eine mhm. Pizza. Mhm. Okay, 
okay, gut. Also ihr habt keine Vorgabe, wie wir liefern in 20 Minuten. Aber du siehst über deine App schon, ob du in einer guten Zeit bist oder in einer schlechten Zeit. Mhm. 1,9 Kilometer. Und äh, hier bei mir steht sieben Minuten mit Blau. Das bedeutet, das ist gut. So, das ist 130, ja. Ich komme kaum hinterher. Hast du schon den nächsten Job? Ja, jetzt. Ich habe den nächsten Job. Aber wie, wie war der jetzt? Wie hoch musstest du? Äh, wenn der ich... hat sogar extra für mich äh, unten gekommen. Ah, okay. Und wie sah es aus mit Trinkgeld? Gar nichts. Oh. Vielleicht wird per äh, App. App zahlen, aber... Das weißt du nicht vorher? Nein. Mhm. Ich muss es mal ausdrücken, drücken, gucken. Mhm. Doch, hat bezahlt Trinkgeld. 1,07 Euro. 1,07 Euro ist das jetzt viel oder wenig? Naja, das ist halt, kannst du bei Pennymarkt ein 0,5 äh, Mineralwasser kaufen. Aber jetzt vier Minuten im Rot steht. Wow. <lacht> Mann, ihr habt ja so viele Fahrradstraßen in Offenbach. Das ist ja super. Und manchmal sind die ganzen diese Fahrradstraßen sind besetzt mit Autos. Es steht sechs Minuten jetzt. Ja. Also, also das schaffen wir. Das schaffen wir locker. Ja. Wenn du schneller fährst, dann... Hey. <lacht> Warte auf mich! <lacht> wie, wie viel Zeit haben wir jetzt mit dir zu sprechen? Sagen wir mal so, zehn Minuten können wir... Jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Also ihr seid ja auch manchmal bei Wind und Wetter unterwegs. Jetzt fängt es gerade so wieder so ein bisschen an zu nieseln. Du musst weiterfahren. Mir gefällt jede, jede, jede Wetter. Und wenn mich fragen, oh, das ist doch kalt und regnerisch, ich sage, hier vielleicht im Kopf bei dir regnerisch. Bei mir, äh, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Aber warum brennst du offensichtlich so für diesen Job? Was, was findest du daran so cool? Fahren, fahren, frei. Ich bin frei, ich habe keinen Chef an den Nacken. Und, äh, naja, dein Chef ist ja so ein bisschen hier ja, drin. Ja, ne? aber... Die, die, niemand wird sozusagen großzügig äh, sagen, was du, was du solltest machen. Also ich habe verschiedene Berufe schon probiert und das immer irgendwelche Manager oder Chef und sowas. Ich kann frei mich bewegen. Wie viel verdienst du? Mal so von 1000, 1200 Euro oder das, äh, Im Monat? Äh, Im Monat. Äh, Gibt es natürlich mehr mit Trinkengeld und sowas. Äh, Hauptsache, ich bezahle meine Wohnung. Meine Wohnung, mhm. Essen, mein Kind was bringen. Evgenia, danke, dass ich heute mal mithetzen danke. durfte. Danke für Filmen. Das hat, <lacht> hat mich sehr gefreut. Das ist ja schon ein bisschen paradox. Lieferdienste gibt es vor allem in Städten, wo wir eigentlich hier an jeder Ecke irgendwie was zu futtern finden. Supermärkte oder Restaurants. Hier sind wir also doppelt gut ausgestattet. Wie funktioniert das jetzt auf dem Land? Was machen die? Fahren die zur Tanke oder geht es auch komplett ohne? Ein Leben auf dem Land. Ohne Flink, Gorillas und Co. Für die 30-jährige Elisabeth Kosch ist das neu. Wir schreiben uns einen Einkaufszettel, wir gehen einkaufen. Das ist schon anders als vorher, das, das planen wir einfach anders. Aber ich <lacht> vergesse einfach oft auch Sachen. Und da fehlen mir diese schnellen Lieferdienste schon. Ja, also einfach zu sagen, okay, ach Mist, jetzt habe ich irgendwie äh, Creme Fraiche vergessen oder die Eier oder sonst was. Und ähm, am Wochenende fehlen sie uns tatsächlich auch öfters, weil wir eben... Ja, da viel zu tun haben hier. Wir wohnen, wir haben eine bauliche Situation immer noch. Und ähm, da sich dann irgendwie um Einkaufen zu kümmern oder Essen zu kochen, das nimmt einfach viel Zeit in Anspruch. Elisabeth arbeitet in der Unternehmenskommunikation. Auch wegen ihres Jobs ist die Zeit oft knapp. Deshalb kocht sie für ihre zwei kleinen Kinder und ihren Mann gern vor. Vor anderthalb Jahren ist die Familie von Darmstadt nach Brachtal Streitberg gezogen, in das 200 Seelendörfchen. Sowohl Elisabeth als auch ihr Mann arbeiten weiterhin in Frankfurt. Sie haben sich bewusst für das Landleben entschieden. 
Es sind die Preise, es ist einfach erschwinglicher und ähm, es kommt halt dieser Trend, dass man äh, sich auch selbst verwirklichen kann ähm, und eben auch diese, diese Work-Life-Balance braucht. Das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, wir machen das halt hier, wir machen dieses Projekt und wir ziehen hierher. Es tut halt einfach der Seele unglaublich gut, hier diese Landschaft. Und dafür nimmt die junge Akademikerin das Problemchen mit der Nahversorgung gern in Kauf. Heute ist Freitag. Morgen. Einmal die Woche kommt der mobile Supermarkt nach Streitberg. Gelegenheit für Elisabeth, das einzukaufen, was sie beim Großeinkauf im fünf Kilometer entfernten Supermarkt vergessen hat. Gute. Gute. Äh, Kaffeefilter sind noch alle. Hab ich vergessen. Das brauche ich noch. Im mobilen Lädchen gibt es alles. Die Großeinkäufe verbinden die meisten Streitberger aber mit dem Arbeitsweg. So auch er, Matthias müller stelig Das ist halt eine Frage der Planung, sag ich mal. Ne? Ähm, man muss da halt daran denken. Das ist, ich vergleiche das mal damit, wenn jemand in einem Hochhaus wohnt ne? und runtergeht, äh, überlegt er zweimal, ob er nicht noch irgendwas mitnehmen muss. Ne? Müll, oder so. Müll, Leergut und so weiter. Ne? Ähm, und das ist, ich sage mal, hier ganz ähnlich, ne? dass man eben ein bisschen vorausschauend ähm, alles macht und plant. Bei dir? Matthias ja. ist von Beruf Projektkoordinator und Elisabeths Schwager. Auch er ist mit seiner Frau und den zwei Kindern aus der Stadt Langen hier aufs Land gezogen. Heute steht Kuchenbacken mit den Kids an. Wie wenn du den Finger fertig abgeleckt hast, kannst du mal im Schrank gucken nach dem äh, Kakao. Das ist der Kakao. Das ist nicht gut. Wer hat den Kakao äh, schnabuliert? Zum Glück gibt es die Nachbarschafts-App im Dorf. Für alle Dinge, die man braucht oder vergessen hat. So, okay. Kann uns einer helfen? Kann uns hier jemand helfen? Mal gespannt. Keine fünf Minuten später kommt die nette Nachbarin und rettet den Kuchen. Hallo. Hallo. Guck mal, bitte schön. Die Nachbarschafts-App, quasi der Ersatz für die schnellen Lieferdienste auf dem Land. <lacht> Na, aber von der Motorsäge über Eier oder ein Brot oder Brötchen kann man da sozusagen die Fragen stellen. Ne? Und wenn man Glück hat, also meistens klappt es, ne? weil irgendjemand immer noch irgendwie unten in der Stadt, in Wächtersbach oder so unterwegs ist. Und dann ähm, wird das hergebracht. Das Ganze beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Ne? Wenn dann irgendwie jemand dabei ist, äh, der das Ganze nicht erwidert, ne? ähm, ich glaube, dann funktioniert das Ganze eben nicht. Ne? Und weil das nächste Restaurant auch nur mit dem Auto zu erreichen ist, machen die Streitberger gerne gemeinsame Pizzabackabende mit ihrem extra dafür angeschafften Steinkohleofen. Dann ist auch Elisabeths Mann Paul Kosch mit von der Partie, beziehungsweise von der Arbeit aus Frankfurt zurück. In der Stadt hast du es so, dass du, also das habe ich gerade heute wieder gemerkt, ich habe heute Lieferando aufgemacht zum Beispiel und äh, habe dann so durchgescrollt in, Frank in Frankfurt. Ne? Da hat sie, hat sie Sushi, da hat sie tausend Italiener, tausend, also Wahnsinn. Und wenn du hier Lieferando aufmachst, hast du vier, vier Anbieter, die dir irgendwas liefern können. Und äh, das, ist schon, das ist schon ein riesiger Unterschied. Ja. Aktuell liefern sogar nur zwei. Und die brauchen mit dem Auto 20 Minuten nach Brachtal-Streitberg. Da sind gemeinsame Backabende doch viel schöner. Okay, ganz ohne Online-Lieferdienst geht's also auch. Bei mir aber nicht. Also ich muss zugeben, dass ich als fulltime working mom mit vier Kindern doch verdammt viel im Internet bestelle. Nur halt bei diesen Turbo-Lieferdiensten, da hatte ich bisher so meine moralischen Bedenken. Bin ich da eigentlich die Einzige? Das will ich jetzt mal rausfinden. Ich habe hier eine schöne Supermarkttüte zusammengestellt. Was würden die Leute davon bestellen und was kein Fall? Mögen Sie einmal in meine Lebensmitteltüte reingreifen und sich irgendwas rausziehen? 
gibt keine. Ich stimme mit Paprika. Was? Du ziehst dir freiwillig die Paprika raus. Alles klar. Was soll ich dazu sagen? Äh, ja, denke ich, gehört so in jede, in jede minimalistische Küche rein. Angenommen, Sie wollen kochen und Ihnen fehlt sowas, würden Sie sowas auch online bestellen? Ja, ich habe einen Rewe direkt bei mir um die Ecke. Deswegen, ich bin auch jemand, der so ein bisschen Bewegung ist auch nicht so verkehrt. Deswegen würde ich einfach zum Rewe Flitz mir das holen. Und ist äh, Hauptgrund tatsächlich, dass Sie eigentlich ganz gut ausgestattet sind? Oder gibt es noch was anderes, was Sie davon abhält, da zu bestellen? Äh, ja, A, gut ausgestattet. B, äh, dass man mittlerweile so viele Apps schon auf seinem Handy hat, dass man gar nicht mehr weiß, wer alles seine Zahlungsmittel hat. Und da versuche ich auch wirklich nur das Nötigste bei mir dann eigentlich auf dem Handy zu haben. Würden Sie das im Internet bestellen. Ja. Warum nicht? Weil ich das so direkt anfassen kann, haptisch hören kann, was so. Und dann habe ich so meine Vorstellung, was da drin sein kann. Und das ist einfach ein, ist auch so ein Erlebnis nochmal für mich, so ein Einkaufserlebnis. Wie sieht es mit Pizza liefern lassen aus? Oder haben Sie mich erwischt? Also das machen Sie. Das mache ich auch mal ab und zu, ja. Aha. Aber nicht so oft. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Gorillas also, flink. Ist ja voll im Trend. Ich meine, Essen bestellen wir uns ja auch online. Ich denke, irgendwann vielleicht. Aber da ich ja den Supermarkt um die Ecke habe, ist es für mich einfacher, zum Supermarkt zu laufen. Obwohl ich auch schon mal online bei Rewe geschaut habe. Also so ist es nicht. Die Wasserkästen, die lasse ich mir liefern. Also mein, meine Getränke lasse ich mir liefern. Das geht innerhalb von 90 Minuten, funktioniert super. Weil es einfach so praktisch ist und man es nicht schlepp schleppen muss. Genau, man ja. muss es nicht schleppen. Und daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich mir Lebensmittel online bestelle. Bei diesen äh, Getränkelieferungen, da denke ich immer an dieses Plakat, sparen Sie sich das Schleppen und direkt daneben sieht man den Mann, der für einen schleppt. Ja. Haben Sie da manchmal auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass jemand Hab anders ich? sich jetzt... Ja. Hab ich, aber dafür kriegt er gut Trinkgeld. Das wird belohnt. Es ja, spart halt Zeit. Ich kann ja. mir vorstellen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt viel arbeite dass es schon entspannt ist, wenn ich erst so gegen 20 Uhr nach Hause komme. Mhm. Aber so zum Beispiel Fleisch würde ich jetzt schon überlegen, weil das möchte ich mir vielleicht mal anschauen. Oder auch Gemüse, ob das dann gut ist. Und das kann ich dann ja nicht selber bewerten. Ja gar nicht. Eben, das dann, ich kann es ja nicht zurückschicken. Grundsätzlich seid ihr dem ja ganz angetan. Macht ihr euch da auch mal Gedanken darüber, dass da jetzt jemand für euch ordentlich in die Pedale treten muss? Ja, das wird mir so beim zweiten Gedanken schon erst einfallen, muss ich ehrlich sagen. Also nach der Bestellung dann? Nach der Bestellung wird mir dann, <lacht> ja. wenn der dann vor der Tür steht, da komplett nass, dann wird mir schon ein bisschen leid tun, wird es mir schon. Ich sehe, den meisten geht es nicht in erster Linie um moralische Bedenken, sondern ob es überhaupt praktisch ist, sich den Einkauf oder das Essen liefern zu lassen. Und wenn ich mich hier so umsehe, muss ich davon ausgehen, dass wirklich viel bestellt wird. Die Fahrer der Lieferdienste prägen mittlerweile das Stadtbild. Aber wie sozial sind die Arbeitsbedingungen, unter denen sie arbeiten? Sind die Kuriere alle so happy wie Evgenia? Ich bin mit Philipp Schurk verabredet. Er ist Vorsitzender Betriebsrat von Lieferando Frankfurt. Ich befinde mich ja in dem moralischen Dilemma, dass ich mich frage, ob man guten Gewissens bei einem Lieferdienst wie nehmen wir jetzt mal in Ihrem Fall die Farando, bestellen kann. Mhm. Sie kennen sich da jetzt mit den Interna wunderbar aus. Was sagen Sie? Grundsätzlich haben, äh, sind wir natürlich als Betriebsrat darin interessiert, dass die Leute ihren Job haben und behalten können und wir diesen konsolidieren können. Das setzt natürlich voraus, dass Leute dort bestellen. Ähm, was aber auch klar sein muss, äh, wir wollen gute Arbeit und einen guten Lohn. Und das sehe ich bei Lieferando momentan noch nicht gegeben. Wie funktioniert eigentlich das System Lieferando? Also ich habe mal einen Voltfahrer, der auf der Straße stand, mal angesprochen. Der stand einfach nur rum. Ich habe gesagt, was, was machst du hier? Warum stehst du hier nur rum? Und der hat mir erzählt, du bringst das Essen zu einem Kunden und danach musst du in der Nähe dieses Hauses vom Kunden irgendwie warten, bis du deinen nächsten Auftrag kriegst. Wie ist das bei Lieferando? Exakt so. Also, ah. dass die Leute, und da haben sie schon das entscheidende Problem skizziert, nämlich die Witterungsverhältnisse. Hm. Also ich stehe rum und es kann so kalt sein oder so nass sein, wie auch immer. Das ist im Grunde kümmert sich da niemand drum. Also man kann in die Hub, die ist halt, ist das Unternehmensintern für Betriebsstätte, fahren. Mhm. 
Ähm, aber die ist sehr klein, also da können sich nicht alle Fahrer gleichzeitig aufhalten, wenn es irgendwie stürmen sollte oder so. Also die Praxis sieht dann so aus, dass man irgendwo Schutz sucht im Freien, wenn man keine äh, Bestellung fährt in der Zeit. Was haben Sie denn schon erreicht? Wir haben eine ganze Menge erreicht. Also wir haben ähm, der letzte sehr wichtige Erfolg war die Stellung von äh, Arbeitsmitteln. Das hat mein Kollege Alex und ich haben das äh, im November letzten Jahres ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht erreicht. Das heißt das, Fahrräder und was, ja. was ist das alles? Was sind Arbeitsmittel? Genau, also sie arbeiten bei Lieferando über eine App, die heißt äh, Scuba. Ähm, die wird auf den Handys installiert ähm, und äh, sie fahren mit ihrem Fahrrad und äh, Lieferando und sein Vorgängerunternehmen Fudora waren eben der Meinung, dass diese Arbeitsmittel nicht gestellt werden müssten. So, und da haben wir uns gegen gewehrt vor Gericht und eben im November gewonnen. Wir befinden uns gerade in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Also da geht es dann darum, dass wir bestimmte Regeln haben wollen, wie wenn bei Gewitter gefahren wird zum Beispiel, weil aktuell ist einfach, ja, also wird aus dem Bauch heraus entschieden. Wir wollen, dass bei Unwetter Warnstufe 3 die Stadt geschlossen wird, no matter what. Wir wollen, dass Kleidung angeschafft wird, die nach europäischer Norm zertifiziert ist. Das bedeutet, da gibt es Kälteschutzkleidung, Nässeschutzkleidung. Und äh, das brauchen Sie, weil wenn Sie ähm, bei minus 5 Grad acht Stunden im Winter fahren, brauchen Sie vernünftige Kleidung. Ja? Auch wenn die Selbstorganisation der Arbeitnehmer einiges bewirkt hat, Argumente, sich Essen online liefern zu lassen, erhalte ich hier nicht wirklich. Und wie sieht es aus mit der Nachhaltigkeit? Wer bestellt, muss dafür ja nicht selber fahren. Gleicht sich das nicht also aus? Hallo, Julia. Das Zeit, will ich vom Mobilitätsforscher ja, Martin Lanzendorf erfahren. Essen bestellen im Internet, grundsätzlich, ist es gut oder schlecht fürs Klima? Schwer zu sagen, eher schlecht fürs Klima, würde ich sagen, als Staat. Weil? Naja, zum einen haben sie viele zusätzliche Sachen, Verpackungen und Sonstiges, was damit verbunden ist, viele Prozesse, die zusätzlich laufen. Und so alles das, was geliefert werden muss, verursacht neuen Verkehr in der Logistik. Noch mehr Verkehr. Aber was ist jetzt mit dem E-Bike? Also die meisten... Zumindest von diesen schnellen Lieferdiensten, die ich jetzt kenne, die setzen ja wirklich auf Elektrofahrräder. Ist doch eigentlich okay fürs Klima, oder? Genau, also wenn man sich jetzt nur noch das ähm, anschauen würde, dass da nur mit dem Elektrobike jemand kommen würde, dann wäre das schon okay wahrscheinlich. Aber bleibt es dabei. Also wenn Leute sich daran gewöhnen, dass wir immer mehr und mehr Sachen nach Hause geliefert bekommen, dann wird das auch bedeuten, dass mehr und mehr Fahrzeuge, motorisierte Fahrzeuge unterwegs sind. In Sachen CO2 spricht es nicht für Essen online bestellen. In Sachen Verpackung spricht es nicht dafür. Wie sieht es aber aus bei Lebensmittelverschwendung? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so selber in den Supermarkt geht, vielleicht am Samstag auf Vorrat einkauft und manchmal einfach nur irgendwelche Sachen aus Gewohnheit einpackt, die vielleicht eine Woche später wegschmeißt, weil man sie gar nicht gebraucht hat. Bei so einem anderen Lieferdienst kaufe ich ja wirklich nur das, was ich brauche. Nur dadurch, dass es plötzlich ein anderes Verkehrsmittel gibt und diese neuen Firmen damit Geld machen wollen und äh, offensichtlich auch Geschäftsmodelle gefunden haben, die Geld versprechen, sollten wir uns nicht erwarten, dass dadurch andere Umweltprobleme gelöst werden. Ich sehe da keinen Zusammenhang, ehrlich gesagt, dazu, dass äh, Lebensmittelverschwendung reduziert wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie dann vielleicht die Sachen äh, Ach, jetzt habe ich aber Lust darauf, das bestelle ich mir. Aber dass in der Summe trotzdem ihr Wochenendeinkauf eigentlich so aussieht wie bisher. Warum sollte er anders aussehen? Nur wenn Ihnen irgendwas fehlt, bestellen Sie das halt am Samstagabend noch dazu. Bestellen Sie ab und zu mal Essen im Internet? Also ich habe schon mal eine Pizza bestellt. Äh, Einmal? <lacht> um die Ecke. Okay. <lacht> aber nicht, dass die äh, größer angeliefert wird. Und ehrlich gesagt holen wir die immer ab, die Pizza. Also so ein richtig gutes Gewissen kann man nicht haben, wenn man Online-Lebensmittel bestellt. Ich meine, das Leben besteht ja darin, dass man auch schöne Dinge macht. Und wenn es jemandem ähm, Spaß macht, das abends mal zu bestellen, das zu nutzen, dann glaube ich, sollte man ähm, das auch zulassen. Ich glaube, wir wollen ja keine Diktatur, dass wir dürfen nur noch das tun, was nun am ökologischsten ist. Also ich glaube, ich kann gut nachvollziehen, dass es Haushalte gibt, Alleinerziehende, ähm, Doppelverdiener, Haushalte möglicherweise mit Kindern, wo es einfach auch schwer ist, das Einkaufen oder bestimmte Besorgungen so ähm, in den Alltag reinzubringen, dass das gut funktioniert und dass man dann auch vielleicht auf andere Dinge zurückgreift. Aber ich persönlich würde mir schon eine Welt wünschen, wo nicht alles online nur noch verfügbar ist, sondern wo ich schon auch in den Laden gehen kann, wo ich mir die Sachen anschauen kann und wo ich dann einkaufen kann. Können wir jetzt guten Gewissens Essen im Internet bestellen oder nicht? 
Also am meisten hat mich unser Klimaforscher zum Nachdenken gebracht, weil er sagt, nachhaltig sind diese Lieferdienste auf keinen Fall und sie werden in Zukunft auch eher klimaschädlicher werden. Als Routine also gar nicht erst angewöhnen, als absolute Ausnahme findet er es aber okay und genauso werde ich es auch machen. Und wie seht ihr das? Bestellt ihr euer Essen online? Habt ihr vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen dabei? Ich freue mich über eure Kommentare.